É, quarta-feira, filho. Pode anotar que quarta-feira tem final e eu queria estar lá, hein? Como eu queria estar lá, mas infelizmente o site do fiel torcedor não permitiu que isso acontecesse. Quem tentou comprar ingresso viu como tava, lento e os mas tá certo, o que importa é o Coringão ganhar. Agora, que jogo, hein? Parecia que seria um jogo tranquilo, o Timão abriu um 2x0 com menos de 20 minutos, dominou o primeiro tempo e tudo isso com um time misto, pra chegar no segundo tempo e quase tomar o um empate. O timezinho que gosta de sofrer, né? Porra, não sei se foi falta de concentração, se foi soberba, se foi algo que o Vitor Pereira falou, mas não pode dar umas vaciladas dessa não. Numa dessas que toma o primeiro, a pressão começa de novo, e é escanteio daqui, é cruzamento dali, e um infarto diferente a cada segundo. Atlético dominou o segundo no tempo, mas graças ao Deus Carlos Miguel, nada de ruim aconteceu. O maior do gigante salvou nós de tomar o empate e garantiu a vitória. Mas aqui ó, depois de muitas derrotas e zicadas, o Corinthians finalmente estreou seu terceiro uniforme vencendo uma partida. Coisa que para vocês terem uma noção, não acontecia desde 2015, quando estreamos o uniforme do Terrão e vencemos o Fluminense por 2 a 0. De lá para cá foi só derrota e empate atrás de derrota. Aliás, a estreia dos três uniformes esse ano foi foram só de vitória, então sai pra lá Zica. E um detalhe que eu não sei se vocês perceberam, foi que o Corinthians não estava com os patrocinadores na camisa, pois é, de fato foi feito um acordo ali um dia antes com todos os parceiros, pro Timão entrar com a camisa limpa, a fim de estrear a peça com todos os elementos originais visíveis, algo bem raro nos dias de hoje e que deve até se repetir na próxima vez que o Timão for entrar com esse uniforme, mas também como é uma vez na vida e outra na morte, acho que não tem problema nenhum. E assim, até que não ficou tão feia viu, olhando de longe ali da TV pelo menos até que ficou legal, talvez ela seja mais uma daquelas camisas que envelhecem bem e acabam caindo no gosto depois, como foi com a de 2019 das invasões. Enfim, isso colocado por enquanto, mas engraçado como ninguém quis tirar esse título do Palmeiras né, nem o Corinthians, nem o Fluminense, Flamengo, talvez nem o Inter, não tá valendo mais nada esse brasileiro, só pode, mas tanto faz. Agora é quarta-feira, tem que pensar aí na Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena pelo primeiro jogo da final e é aquela coisa é fazer um 2 a 0 aqui no mínimo para levar o resultado mais confortável possível para lá porque se depender de vencer fora de casa se a gente empata aqui e pretende vencer lá aí filho a gente tá fudido. a última vez que a gente venceu fora de casa foi há dois meses atrás então imagine como seria legal deixar para decidir no Maracanã né Titular do Corinthians, depois de bastante tempo, o zagueiro Robert Renan voltou a ser elogiado pelo técnico Vitor Pereira após uma boa atuação e bem segura dentro de campo. Vitor Pereira afirma que o jovem é aquele jogador que ele não se arrepende de ter dado uma oportunidade. Diz que é rápido, tem saída de bola, é concentrado, até tem coisas a melhorar, claro, é jovem, por exemplo, o jogo aéreo, né, que ele viu que precisa aí dar uma ajeitada, uma aprimorada, mas que sem dúvidas ele tem um futuro muito brilhante pela frente. E só detalhando isso aí que foi falado pelo VP, segundo dados do Footstats, o zagueiro beirou quase 100% de aproveitamento nos passes tentados. E olha que a maioria ainda foi pra frente, não foi só pro lado ou pra trás não. Então, a gente tem aí mais um bom zagueiro em mãos e fica até a pergunta, né? Se o Robert é tão bom assim, se foi tão elogiado aí por esse jogo, por que o Bambu ainda vinha recebendo chances? Pô, como é que esse cara conseguiu ser titular mais umas duas, três vezes recentemente, se tinha ali o Robert no banco? Bom, é no mínimo estranho, mas fico feliz aí por ele estar se destacando e aos poucos cavando essa vaga. Com certeza passará a ser uma opção mais frequente no ano que vem. Ele nem é tão novo assim também, né? Já tem 19, então já tá na hora de pôr a mão na massa e começar os trabalhos, né não? Outro que também, digamos, impressionou a Fiel foi o Meia Ramiro, que acabou iniciando a partida ao lado de Fausto Vera e Juliano ali no meio campo e conseguiu ser o maior destaque entre eles. Segundo dados do Sofá Score, Ramiro teve a segunda maior nota do Corinthians contra o Atlético, com 7.4. E de fato, ontem foi até uma boa partida do Ramiro. Corria o tempo todo, todo lugar que a bola tava, ele tava lá também. Foi castrado na hora do pênalti, é verdade, só que mesmo com tudo isso, e aliás, mesmo que ele jogasse desse jeito, até o fim do ano, o Corinthians não mudaria de ideia em relação à renovação. Acredito que o futuro do camisa 17 já está praticamente definido. Ele até falou recentemente que gostaria muito de renovar, quase implorou ali, né, dá pra ver nos olhos dele que ele tava quase implorando pra ficar, mas pelo jeito, seu custo-benefício não serve mais ao Corinthians. Detalhe que o seu contrato é válido até o fim desse ano e sobre os custos não dá pra afirmar com certeza, mas Ramiro deve receber por volta de 400 mil mensais, além de ter sido 
sido comprado pelo Timão em 2019 no valor de 22 milhões de reais, segundo o que consta no balancete do clube. Então, custo-benefício de fato não é o seu ponto forte. Ele pode ser melhor que o Rony, que o Xavier? Sim, mas vale a pena renovar? Aí eu acho que não. E vocês? Depois de exatos 68 dias, 14 partidas fora, o volante Maicon finalmente voltou a atuar com a camisa do Timão diante do Atlético Paranaense na noite de ontem. E claro, muito emocionado, ele entrou em campo sendo aplaudido de pé pela Fiel, que reconhece suas duas passagens por aqui. Porém, mesmo assim, na zona mista, o camisa 5 foi sincero e até pediu desculpas à torcida por não estar entregando tudo aquilo que ele poderia entregar, principalmente por conta das várias e várias lesões que ele teve ao longo do ano. Que o juiz apita, ficou muito na minha retina, você cai de joelhos no gramado. O que você agradeceu ali de joelhos em frente à fiel torcida naquele momento, Michael, por favor? Não, eu acho que como eu falei, né? É um momento extremamente difícil para qualquer atleta, qualquer atleta, né? Quando tem uma lesão. É, no meu caso, eu tenho um ano bastante difícil, desde o início do ano, no Shakhtar ainda, com guerra, essa situação. Fico um tempo parado até decidir os próximos passos. E aí eu venho pro Corinthians com uma vontade imensa de poder jogar, de poder ajudar a equipe. Felizmente, por alguns momentos eu não pude estar, né? Na maioria dos momentos eu não pude estar presente. Isso me, me magoou porque não foi com esse intuito que eu voltei. Não não foi isso que eu queria para minha carreira nesse momento, né? Mas a gente não sabe os planos de Deus e eu acredito bastante em Deus, por isso que eu agradeci a minha volta, agradeci esse momento, né? Agradeço também a minha família que me ajudou bastante, o pessoal do grupo sempre me deu um bastante apoio, porque sabia que é um momento difícil para cada um. Então é isso, acho que agradecer a Deus, a todos que me ajudaram nesse momento. Espero poder retribuir de alguma forma ainda até o final do ano. E não tem jeito, né? Se apegar em jogador emprestado é pedir para ficar sofrendo à toa, porque você sabe que o cara não deve ficar, mas você quer muito que ele renove, né? Enfim, até por conta dessa guerra que se está entendeu e tem previsão para continuar até o ano que vem, esse cenário ainda pode mudar, mas a princípio a tendência é de despedida e isso já é tratado como certo ao final da temporada. Lembrando que até aqui foram 21 partidas disputadas com dois gols e uma assistência anotada. Mas e aí Fiel, mudando até de assunto, fora dessa melancolia toda, vocês acham que quarta-feira ele tem bola para ser titular? Ou pelo ritmo, sintonia com o time, é melhor deixá-lo para o segundo tempo? Comentem aí. Nem relacionado neste sábado, o goleiro Cássio preocupou o técnico Vitor Pereira horas antes da partida na Neoquímica Arena. Segundo o português, Cássio sentiu um leve trauma no pé durante a semana e ontem até que passou a sentir menos dor, mas acabou sendo preservado mesmo assim pela comissão técnica a fim de garantir que ele possa estar na final. Até que preocupou bastante no início, mas segundo relatos de pessoas próximas, o gigante sequer estava mancando na arena ontem. Fora que até o Vitor Pereira revelou estar confiante com a volta do gigante gigante para essa final. Ou seja, foi mais algo momentâneo, um susto mesmo, do que por exemplo o que aconteceu com o Michael, que ele fraturou o dedinho do pé e acabou ficando até sem conseguir pisar no chão por um bom tempo. Então, acho que apesar dessa histeria toda, Cássio estará presente na final da Copa do Brasil, sim. De todo jeito, depois da atuação aí do Carlos Miguel, acho que ninguém se preocupa mais tanto, né? O cara pegou tudo e todos ontem, fez o papel do gigante e como eu falei, acho que pra muito, se iniciasse na quarta, não teria problema nenhum. Não é verdade? Bom, melhoras pro gigante e bora torcer pra que ele esteja de volta na quarta, né não? Então fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal que já vai estar tá me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!